আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমি আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ ভেক্টর আর প্রশ্নমালা হলো টু পয়েন্ট টু প্রশ্নমালা টু পয়েন্ট টু এর আজকে আমি আলোচনা শুরু করব দুই নাম্বার কোশ্চেন দিয়ে দুই নাম্বার কোশ্চেন শুরু করার আগে এই দুই নাম্বার অঙ্কের জন্য কিছু সূত্রাবলী লাগবে সেগুলো আমি একটু আলোচনা করে নিই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা টু পয়েন্ট টু এর সূত্রাবলী নিয়ে আলোচনা তোমরা বোর্ডের দিকে খেয়াল করতে পারো এখানে আমি তিনটা সূত্র লিখে রেখেছি প্রথম সূত্রটা হলো সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদয় এ এবং বি এখানে এ এবং বি হল সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদয় সন্নিহিত বাহুদয় মান হচ্ছে পাশাপাশি যে দুটা বাহু থাকবে এ এ এবং পাশাপাশি বা সন্নিহিত বাহুদয় এ এবং বি ব্যাক্টর দয় দ্বারা সূচিত হলে তার মানে এ হলো সামান্তরিকের একটা বাহু আর বি হলো আরেকটা সন্নিহিত বাহু তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আসবে কি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল মডুলাস অফ এ ক্রস বি এটা হলো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র যে এ ক্রস বি তার পরম মান এ ক্রস বি নির্ণয় করা আমরা আগের পর্বে আলোচনা করেছি তোমরা ওই ভিডিওটা দেখলে এ ক্রস বি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে এটা গেল হচ্ছে এক নাম্বার সূত্র এবার হচ্ছে দুই নাম্বার সূত্র এ এবং বি দ্বারা কোনো সামান্তরিকের কর্ণদয় সূচিত হলে মানে আমরা জানি সামান্তরিকের দুইটা কর্ণ হয় তাহলে একটা কর্ণ এ এবং অপর কর্ণ যদি বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আসবে হাফ ইন্টু মডুলাস অফ এ ক্রস বি এটা গেল দ্বিতীয় নাম্বার সূত্র এবার হলো তৃতীয় নাম্বার সূত্র এ এবং বি দ্বারা কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহু সূচিত হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু মডুলাস অফ এ ক্রস বি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো সামান্তরিকের কর্ণদা দ্বারা যে ক্ষেত্রফলটা আসে হাফ মডুলাস অফ এ ক্রস বি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা একই আসে হাফ এ ক্রস বি তার মানে হলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তোমরা মনে রাখতে পারলে সামান্তরিকের কর্ণদয় দ্বারা যে বাহু হবে সেটার ক্ষেত্রফল তোমরা নির্ণয় করতে পারবে এ তিনটা সূত্র দিয়ে আমি প্রশ্নমালা টু পয়েন্ট টু এর দুইয়ের অঙ্কগুলা করাব এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা টু পয়েন্ট টু এর দুইয়ের এক নাম্বার কোশ্চেন কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো আর আমি যেই বইটি অনুসরণ করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক দুইয়ের এক নাম্বার কোশ্চেন এখন খেয়াল করো দুইয়ের এক নাম্বারে আমাদের দুইটা ভেক্টর দেওয়া আছে এবি ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস জে আর এসি ইকুয়াল থ্রি আই মাইনাস জে প্লাস ফাইভ কে আর বলা হচ্ছে আমাদেরকে যে এ দুইটা ভেক্টরকে যদি এই সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদয় ধরা হয় তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে সন্নিহিত বাহু যে দুটা হবে সেটার ক্রস গুণনের পরম মান বের করলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হয়ে যায় তার মানে হলো এটার ক্রস গুণনটা আগে আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এ বি ক্রস এসি ক্রস গুণন কীভাবে বের করে এটা আমরা আগের ক্লাসও বা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম তারপরে এখানে আমি বলে দিচ্ছি যে ক্রস গুণন করতে হলে তোমাকে আগে একটা নির্ণায়ক গঠন করতে হবে যেহেতু এখানে দুইটা ভেক্টর প্রথম সারিতে যাবে হচ্ছে আই জে তারপরে হলো কে আর দ্বিতীয় সারিতে যাবে হচ্ছে প্রথম ভেক্টরের মান এখানে আইয়ের সহক টু জের সহক ওয়ান কে সহক এখানে নেই তার মানে হচ্ছে এখানে শূন্য তারপর হচ্ছে এসি এসি এখানে আইয়ের সহক থ্রি মাইনাস ওয়ান তারপরে হলো ফাইভ এবার এটাকে আমরা সমাধান করলে একটা মান পাব তাহলে সমাধানটা আমরা করি প্রথমে আই প্রথম সারি বরাবর আমরা বিস্তার করব তাহলে আই ধরে নিব যদি আমরা আই ধরে নিই তাহলে আমাদের এই সারি বাদ এই কলম বাদ থাকবে এই চারটা অংশ এটার সাথে যেটা গুণ তাহলে ফাইভ মাইনাস এটার সাথে যেটা গুণ হলে হবে জিরো তারপর হচ্ছে মাইনাস সূত্রের তারপর হলো যে নিলাম তাহলে প্রথম সারি বাদ দ্বিতীয় কলাম বাদ তাহলে এ দুইটা থাকবে আর এ দুইটা এটা গুণ হবে এটার সাথে তাহলে হচ্ছে টেন মাইনাস এটা গুণ হলো হচ্ছে জিরো থ্রির সাথে গুণ হলে জিরো হয়ে যাবে প্লাস এখন হলো কে এবার আমরা এই অংশ বাদ আর এই অংশ বাদ থাকবে এই চারটা অংশ এটার সাথে এটা গুণ তাহলে মাইনাস টু সূত্রের মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস থ্রি ইকুয়াল এখানে আসতেছে আমাদের ফাইভ আই এখানে আসতেছে আমাদের মাইনাস টেন জে এখানে আসতেছে আমাদের মাইনাস টু আর মাইনাস থ্রি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তার মানে হচ্ছে প্লাস এ মানে যে মাইনাস মাইনাস এখানে হলো ফাইভ কে তাহলে আমরা এ বি ক্রস এসির মান আমরা পেয়েছি এখন আমাদের বের করতে হবে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আমরা জানি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে যে দুটা সন্নিহিত বাহু হবে তাদের ক্রস গ্রহণের পরম মান বের করলে আমাদের সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলটা হয়ে যাবে 
তাহলে আমরা সূত্রটা এখন প্রয়োগ করি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল এ বি ক্রস এসি তার হবে পরম মান এখানে যেহেতু আমাদের দুইটা সন্নিহিত বাহু দেওয়া ছিল এবি আর এসি তাহলে এই দুইটার পরম মান হবে আমাদের এখন এখন আমরা পরম মানের সূত্র প্রয়োগ করব আমরা পরম মানের সূত্র নিয়ে আগেও আলোচনা করেছিলাম যে পরম মানের সূত্র কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় এখানে যে আই জে কে থাকবে আই জে কের সহগুলার বর্গের সমষ্টি তা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে রুট ও বার আয়ের সহগ হলো ফাইভ ফাইভ স্কোয়ার প্লাস জের সহগ হলো মাইনাস টেন মাইনাস টেন হলু স্কোয়ার প্লাস কে এর সহগ হলো এখানে মাইনাস ফাইভ এখানে হবে হলু স্কোয়ার ইকুয়াল এটা আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে এখানে হলো টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এখানে হবে হান্ড্রেড প্লাস এখানে হবে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ এটা আমি পাশে করে দিচ্ছি ইকুয়াল এখন দেখে এখানে আমরা যদি যোগ করে দিই যোগ করলে আসতে আসতে আমাদের একশো আর এখানে হলো যোগ করলে হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা একশো পঞ্চাশকে ক্যালকুলেশন করতে পারি একশো পঞ্চাশকে আমরা লিখতে পারি যে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু হলো সিক্স কারণ ছয় পঁচিশ আমরা জানি হচ্ছে একশো তো ইকুয়াল এই রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ মানে হচ্ছে ফাইভ আর এখানে থাকতেছে আমাদের রুট সিক্স এটাই হলো আমাদের সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের মান পাশে একটা লাইন তোমরা লিখে নিতে পারো এখানে বর্গ একক এটা লিখে দিবা বর্গ একক সব জায়গায় এটা হবে যে বর্গ একক এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা টু পয়েন্ট টু এর দুই এর দুই নাম্বার কোশ্চেন কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা টু পয়েন্ট টু এর দুই এর দুই নাম্বার কোশ্চেন এখন খেয়াল করো এখানে আমাদের দেওয়া ছিল এ ওয়ান থ্রি টু বি টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান সি মাইনাস ওয়ান টু এবং থ্রি এটা দিয়ে বলছে যে এই তিনটা হলো ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু বা ত্রিভুজের তিনটি স্থানাঙ্ক এখন আমাদের বের করতে হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখন দেখো যেহেতু আমরা ভ্যাক্টর করতেছি ভ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এখানে যে ভ্যাক্টরগুলো থাকে একক ভ্যাক্টরের মাধ্যমে আই জে কের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় কিন্তু এখানে একক ভ্যাক্টর নেই তার মানে হচ্ছে এগুলোর প্রত্যেকটার অবস্থান ভ্যাক্টর আমাদেরকে আগে বের করতে হবে আমরা অবস্থান ভ্যাক্টর আগেও বের করেছি তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে যে এ ওয়ান থ্রি টু এর অবস্থান ভ্যাক্টর ইকুয়াল এগুলোর সাথে আই গুণ হবে ওয়ানের সাথে তাহলে আই প্লাস থ্রি এর সাথে হবে জে তারপর হচ্ছে প্লাস টু কে তারপর হচ্ছে বি এর ক্ষেত্রে বের করব বি হচ্ছে এখানে টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান এখন দেখো আমরা এই প্রত্যেকটার অবস্থান ভ্যাক্টর এখানে বের করেছি এখন যেহেতু বলছে আমাদেরকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি হচ্ছে যে হাফ এ ক্রস বি মানে এ যদি একটা বাহু হয় আর বি যদি একটা বাহু হয় তাহলে হচ্ছে হাফ ইন্টু এ ক্রস বি তার পরম মান তো এখানে বাহুগুলো তো দেওয়া নেই এখানে আমাদেরকে বাহুগুলো বের করে নিতে হবে তাহলে আমরা যদি আমরা জানি নর্মালি যদি এ বি সি একটা ত্রিভুজ হয় তাহলে তিনটা বাহু আসে এ বি বি সি একটা হলো সি এ তাহলে এখানে আমরা প্রথমে এ বি বাহুর মানটা বের করি তাহলে হচ্ছে এ বি ভেক্টর ইকুয়াল এ এ বি এবার এগুলার মান কীভাবে বের করতে হয় এগুলো নিয়ে আমাদের আগের ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে যে এ বি এখানে লাস্ট হচ্ছে বি বি এর মানটা আগে বসবে মাইনাস হচ্ছে এ এর মান তাহলে বি এর মানটা আমরা বসাই টু আই মাইনাস জে প্লাস কে ফার্স্ট ব্রেকেট সূত্রের মাইনাস এ এর মান বসবে আই প্লাস থ্রি জে প্লাস এখানে হলো টু কে ইকুয়াল এখানে টু আই থাকবে মাইনাস জে প্লাস কে মাইনাস দ্বারা গুণ হবে মাইনাস আই প্লাস মানে যে মাইনাস থ্রি জে মাইনাস এখানে হবে টু কে ইকুয়াল তাই এখানে আসতে আসতে আমাদের শুধু আই এখানে আসতে আসে আমাদের মাইনাস ফোর জে আর এখানে আসতে আসে আমাদের মাইনাস কে এটা হলো আমরা পেয়েছি এ বির মান এখন আমরা বের করব হচ্ছে বি সির মান বি সি ইকুয়াল তা সি থেকে এ মাইনাস সি এর মান হলো এখানে মাইনাস আই তারপর হচ্ছে প্লাস টু জে তারপর হচ্ছে প্লাস থ্রি কে ফার্স্ট ব্রেকেট সূত্রের মাইনাস এবার হচ্ছে এ বি এর মান বি এর মান হলো টু আই মাইনাস জে প্লাস হলো কে 
এইভাবে ভেক্টরের মান বের করতে হলে যে পরেরটা থেকে আগের মানটা মাইনাস করলে আমাদের মানগুলো চলে আসে ইকুয়াল মাইনাস আই প্লাস টু জে প্লাস থ্রি কে মাইনাস দিয়ে এটা গুণ হবে তাহলে টু আই প্লাস জে মাইনাস হলো এখানে কে ইকুয়াল এখানে মাইনাস হচ্ছে থ্রি আই এখানে হচ্ছে প্লাস থ্রি জে হবে আর এখানে হচ্ছে প্লাস টু কে তাহলে আমরা এখানে মান পেয়েছি হচ্ছে এ বির মান পেয়েছি এটা আর বিসির মান পেয়েছি হচ্ছে এটা এখন যেহেতু আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য তাহলে এ এ ত্রিভুজের এবি একটা বাহু বিসি একটা বাহু তাহলে আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হলো হাফ দুইটা বাহুর ক্রস গুণনের পরম মান তাহলে দুইটা বাহুকে আমাদের ক্রস গুণন করতে হবে আর আমরা যে সূত্রগুলো বলতেছি সূত্রগুলো স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে তোমরা সূত্রগুলো স্ক্রিন থেকেও দেখে নিতে পারো তাহলে এই দুইটা ক্রস গুণন কেমন হবে সেটা আমি এখানে পাশেই বের করতেছি যে সুতরাং এ বি ক্রস এখানে হলো বিসি তাহলে আমরা জানি যেহেতু দুইটা ভেক্টর এখানে যে আমাদের প্রথম সারিতে যাবে হচ্ছে আই জে তারপরে হলো কে আর তৃতীয় সারিতে যাবে হচ্ছে এ বি যে ভেক্টর এ বি ভেক্টরের মান হলো এটা এটা সহকগুলো আই জে কের সহকগুলো বসবে এখানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ফোর তারপর হচ্ছে এখানেও মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে বিসি বিসির আই জে কের সহক হলো মাইনাস থ্রি থ্রি আর টু মাইনাস থ্রি থ্রি আর হলো টু এবার আমরা এই নির্ণয়টাকে সমাধান করব সমাধান করার পর যেটা পাবো সেটা ত্রিভুজের ক্ষেত্র হলে সূত্র বসাই দিলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে ইকুয়াল এবার আমরা এখানে আই নিব যদি আই নেই তাহলে এটা বাদ আর এটা বাদ এটার সাথে এটা গুণ চার দুগুণে আট এখানে মাইনাস এট হবে যেহেতু মাইনাস আছে সামনে সূত্রের মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে এটা হবে প্লাস থ্রি তারপর হচ্ছে মাইনাস এখানে যে নিলাম এবার এই অংশ বাদ আর এই অংশ বাদ এটার সাথে এটা গুণ টু মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস প্লাস এখানে মাইনাস থ্রি থাকতেছে তারপর হলো প্লাস কে ফার্স্ট ব্রেকেট এখন হচ্ছে কে নিলাম তার মানে প্রথম সারির তৃতীয় কলাম বাদ এটার সাথে এটা গুণ এটা হবে থ্রি তারপরে সূত্রের মাইনাস আর এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস মানে যে প্লাস এখানে তিন চারে হলো বারো ইকুয়াল এখন আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি এখানে থাকতেছে আমাদের মাইনাস ফাইভ আই এখানে আসতেছে আমাদের এখানে মাইনাস ওয়ান থাকবে মাইনাসের সাথে গুণ হলে প্লাস এটা হয়ে যাবে হচ্ছে যে আর এখানে থাকতেছে আমাদের এই থ্রি মাইনাস বারো তার হচ্ছে মাইনাস এখানে হচ্ছে মাইনাস নাইন তার হচ্ছে মাইনাস নাইন কে থাকবে এটা হলো আমরা পেয়েছি দুইটা সন্নিহিত বাহুর দুইটা বাহুর ত্রিভুজের ক্রস গুণনের মান এখন আমরা এই ক্রস গুণনের যে মান পাইলাম এটা দিয়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের মান বের করব সুতরাং ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল হাফ মডুলাস অফ এ বি ক্রস এখানে হলো বিসি কারণ এ বি দুটা বাহু আমরা দুটা পরমাণ বের করলেই হয়ে যাবে তাহলে হাফ থাকবে এখন পরমাণের মান কীভাবে বের করতে হয় আমরা আগেও আলোচনা করেছি একটু আগে যে এগুলার আই জে কের সহগুলার বর্গের সমষ্টি তার হবে রুট তার মানে লিখতে পারি মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস নাইন হোল স্কোয়ার ইকুয়াল হাফ থাকলো রুট ওভার এখানে হয় টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এখানে ওয়ান প্লাস এখানে হয় এইটটি ওয়ান ইকুয়াল হাফ ইন্টু এখানে থাকতেছে রুট ওভার এখানে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে আসতেছে আমাদের ওয়ান জিরো সেভেন এটাই হলো আমাদের এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের এই মান হাফ ইন্টু রুট ওভার ওয়ান জিরো সেভেন বর্গ একক বর্গ এককটা তোমরা লিখে দিবা আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ